Bonjour pour notre deuxième vidéo de dépanne ton PC tout seul. On va voir ce qu'il faut faire quand notre PC ne s'allume pas. On est sur un poste fixe. On a beau appuyer sur le bouton, le PC ne s'allume pas. Je fais une différence entre ne démarre pas et ne s'allume pas. Euh, s'allume pas, c'est électrique pour moi. Et ne démarre pas, c'est qu'en fait vous avez euh, le PC qui se lance électriquement la page de BIOS ou pas, mais au moins vous avez déjà de l'électricité qui, qui parcourt votre, votre PC. Là, on n'a euh, rien au niveau du bouton quand on le branche. Ça peut venir de, ça peut venir de trois choses. Soit l'arrivée électrique a un problème au niveau du câble. Donc déjà tout simplement euh, changer le câble ou essayer de, de, de le réenficher. Après, ça peut venir du bouton. Il arrive que, que des fois le, le bouton soit défectueux, qu'il soit enfoncé. En fait, le, un bouton d'allumage, c'est tout simplement un petit, euh, un petit contact ici qui va faire le, le démarrage. Donc, petite astuce, récupérez-vous sur un, une ancienne tour que vous allez jeter, récupérez-vous un, un bouton de démarrage, c'est très utile pour, pour tester déjà si ça vient du, du bouton ou pas. Donc, j'ai fait le test du bouton. C'est pas le bouton, ça démarre toujours pas, donc il ne reste plus qu'une possibilité, la lime est morte. Donc on va voir déjà, euh, je vais sortir la lime et on va voir déjà pour tester, euh, voir si elle démarre ou pas. J'ai sorti le bloc d'alimentation, il y a un outil qui est assez pratique, c'est un testeur d'alim. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que ça nous teste si elle, si elle fonctionne, mais ça ne nous dira pas si elle peut monter en puissance. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des, des pannes, c'est que le PC va bien démarrer, sauf que dès qu'on lui demande de, de la charge, dès qu'on lui demande des watts, il n'y a plus rien. Mais par contre, là au moins, ce petit testeur pas cher nous donne le, la validation si la, la lime démarre ou pas. Alors pour cette alim, on n'a pas de chance, c'est une alim propriétaire, mais je vais vous montrer avec une alim ATX standard que comment fonctionne le petit, adaptateur, le petit testeur, c'est relativement simple. On branche ici les 24 pins ou les 20 plus 4 et donc notre alim démarre et après on n'a plus que si on veut tester les différentes tensions il suffit juste d'y brancher entre les molex voilà comme ceci il nous teste toutes les tensions on peut tester les, les 8 pins les 4 pins les 6 pins le lecteur euh, de disquette donc nous dans notre cas on n'a pas euh, donc le, ce n'est pas le même euh, montage donc je vais pas risquer de mettre mon testeur parce que si on l'en fiche mal on peut éventuellement griller le testeur mais il nous reste quand même une solution pour voir si notre alim démarre c'est on peut faire un, un pontage entre ici le fil vert vous avez un fil vert et des fils noirs il suffit de ponter à l'aide d'un trombone. Et si la ligne démarre, c'est qu'elle fonctionne. Si, ça ne dé... si là, vous n'avez rien sur le pontage, ça confirme que votre alim est, est morte. Alors, on va faire ce pontage Donc, entre le vert et un noir. Il ne se passe rien. Donc, notre alim ne démarre pas. Cela valide le fait qu'elle est HS. Pour vous montrer... Que le pontage fonctionne je vais le faire sur la lime atx donc je prends mon 24 pins je prends mon fil vert que je vais ponter avec un noir et là comme on entend la lime démarre on va le refaire donc dès que vous lâchez ça se coupe mais là notre alim notre alim a bien démarré donc, si on laisse dessus vous voyez le ventilateur tourne pour cette panne ici donc du PC qui n'allume pas, un simple changement du bloc d'alimentation et cela fonctionnera. Dans notre cas, vu que c'est une alim propriétaire, on n'aura pas bien le choix. Donc on va prendre ici les références de, de l'alim 
pour essayer de trouver un, une alim de, de remplacement. Si c'est une alim ATX standard, vous embêtez pas, vous pouvez choisir n'importe quelle alim ATX. Il faut juste faire attention au niveau des, des connectiques ici, que vous avez bien le, le même nombre pour tout ce qui est SATA, 8 pins, 6 pins. J'ai remonté la nouvelle alim. Et là, mon PC redémarre. Voilà pour cette vidéo du dépanne ton PC tout seul. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt